Всем привет, это канал Парфам Фомен, меня зовут Алексей, на этом канале мы говорим о парфюмерии. Сегодня героем ролика, героем уличного опроса, мы будем людям, совершенно случайным прохожим на улице, давать попробовать вот этот аромат. Это аромат от марки Кельвин Клайн, называется он Ревил, и это мужская версия Ревил. Приобретал вот в этом магазине этот Фреш. За эти 30 миллилитров я отдал что-то 2200, я сейчас точно не помню, брал где-то около трех недель назад. Что-то около 200, 2300, вот что-то такое. Что-то около 2200 рублей, 2300 рублей, чтобы уж с числительными у нас все было хорошо. Есть у Ревила женская версия. Женская версия потрясающая. Я тоже ее заказал, и она фантастическая. Я сделаю обязательно обзор на женскую версию Ревила от Келвин Клайн. Мы обязательно сделаем уличный опрос на женский Ревил. Но сегодня героем этого ролика станет мужская версия Ревил. Мы у людей, совершенно случайных прохожих на улице, спросим, как им этот аромат. Что касается нот, верхние ноты – дыня, бренди, груша, мастиковое дерево, имбирь. Средние ноты – агава, соль, замша, мускатный шалфей, базовые ноты – бобы тонко, амбра, ветивер. Это необычный аромат. В нем действительно чувствуется соль, в нем чувствуется какая-то такая морская свежесть. Одновременно с этим в нем чувствуются и пряности, и дыня, и немного алкоголя. И вот это вот сочетание, казалось бы, не совсем сочетаемых компонентов, дают очень необычное звучание. Но современное ли оно? А понравится ли оно людям на улице? Мы сейчас узнаем. Мое отношение к этому аромату тоже неоднозначное. В нем очень важно соблюсти дозировку. Немного переборщили, он начинает душить. Нанесли вот умеренно, быть может даже меньше, чем... Меньше, чем умеренно, если так можно вообще выразиться. Он звучит хорошо, приятно. С ним главное не переборщить, а то он будет душить. 2300, там, 2200. Давайте посмотрим, что по поводу этого аромата скажут люди. Меня зовут Алексей. Я снимаю для своего YouTube-канала. Он про парфюмерию. Как вас зовут вас? Мария. Мария, очень приятно. Мария, попробуйте, пожалуйста, вот этот аромат. Скажите. Что за аромат? А я вот в том-то и дело, пока... Это мой канал так называется. Не, не думайте, что это название аромата. Я хотел у вас спросить, как он вам? Ну, аромат классический, приятный, мужской. Uh -huh. А что значит классический? Такой стандартный набор нот, на самом деле. Когда сбалансировано все. Это плохо или хорошо? Это нормальный и рабочий аромат. Мне очень нравится, как вы говорите, мне нравится ваша терминология. Вы можете привести примеры, если можете, каких-то вот таких нормальных рабочих ароматов на каждый день? Вы знаете, ну, с мужскими ароматами... Сложно будет, потому что все-таки я девушка. А приведите пример тогда женских ароматов, которые вот подошли бы под эту категорию. Рабочий, каждодневный женский аромат. Он тоже много на самом деле. Это и Черути 1881, это и эм... <смех> Келлин Клейн, допустим, мой любимый. Который, Beauty, который? Beauty, uh -huh, который... Uh -huh. Ой, так вот, <смех> вспоминать надо очень много ароматов, на самом деле, хороших. И этот такой же, как вам кажется, для каждого дня, такой casual аромат, мужской, да, вы его приемлемый. ощущаете? Да, он не, не душит. Давайте тогда так попробуем. Он вам приятен? Да. Приятен. То есть, да. если бы мужчина был в таком аромате, вы бы не подумали, фу, какой банальный аромат. Нет. Вы бы подумали, что это просто приятный да, аромат приятный для аромат, каждого верно. дня. А вы его слышите как сладкий, как свежий, как пряный, как кислый, соленый, как? Свежекислый. Свежекислый. Угу. И это хорошо или это плохо? Э, на самом деле аромат должен носить человек и нужно ощущать его с человеком. Потому что наша кожа очень сильно меняет ароматы. Угу, понимаю вас. По 10-бальной шкале сколько этому аромату вы можете поставить? Семь-восемь. Это хорошая оценка. Не больше. А, вам кажется, что он дорогой или дешевый? Какой это сегмент? Вы знаете, вот этот на самом деле такая уловка, потому что сейчас очень много реплик у нас ароматов есть, и фирменные парфюмы есть. Я вам сразу подделки. скажу, что это не подделка, не реплика. Вот. Это фирменный аромат. Это оригинальный. Оригинальный, абсолютно, да. А потом я вам скажу, что это такое. Это очень, на самом деле очень знакомый запах. А может быть он знаком не потому, что вы его знаете, а может потому, что он усредненный и похож на все? Может быть, да. Ну давайте предположим просто, что бы эта замарка могла быть? 
Ну, давайте скажем так, могла бы это быть какая-то нишевая марка дорогая? Нет. Нет, хорошо. Нет, не нишевая, это... а, мог бы это быть какой-то масс-маркет, типа там, ну, совсем за 800 рублей? А, типа... Чуть подороже. Это подороже. масс-маркет, это все-таки подороже. Что-то, ну, например, из разряда там Versace, да, вот таких брендов или подешевле и подороже? Ну, может быть, Versace, может быть, чуть пониже угу. по цене. Итак, я резюмирую. Да, это мужской это? аромат, угу. он приятный. Угу. На каждый день угу. вам бы было приятно такой аромат обонять с мужчиной. Угу. Вы ему ставите 8 баллов по 10-бальной да? шкале. Это аромат, который уже, насколько я знаю, не выпускает. Но угу. марку угу. вы эту уже произнесли. Угу. Это Кельвин Клейн. Угу. Аромат называется Ревил. Есть женская версия Ревил, совершенно потрясающая, просто фантастическая. Там, знаете, такая, такой аккорд есть соли, и он офигенский. Интересно, незнакомый, к сожалению. А это мужской из этой же вот линейки ага. Ревилов, это мужской аромат. Спасибо вам большое. Я понимаю. Вы, вы О, потрясающе спасибо, все ответили. Было. Спасибо большое. Спасибо. Я снимаю для своего канала, он а, про парфюмерию для YouTube-канала. Меня зовут Алексей, как зовут вас? Наталья. Наталья, я хочу вам сделать, во-первых, комплимент. Вы потрясающе стильно выглядите, вы очень красивая. Спасибо. Наталья, попробуйте, пожалуйста, вот этот вот аромат. И скажите, нравится он вам или нет? Мы с Натальей идем, потому что Наталья спешит. А это мужской аромат? А я не знаю, вы мне скажите. Мне кажется, это мужской аромат. Хорошо. Мужской аромат для вас он приятен или нет? Нет, немножко э, островат, что ли. А, рисковат рисковат какой-то, да. да. То есть да, нет да. каких-то мягких моментов, да, и да, вам да. это не нравится. А, тем не менее, по 10-бальной шкале сколько вы ему поставите? Шестерочку. Шестерочку. Если бы вот ваш мужчина или приятный вам мужчина пах этим ароматом, вы бы сказали, поменяй аромат или норм? Поменяй. Чем сами пользуетесь? А, Томас Космола. Обожаю. Он, кстати, унисекс. Который пятерка? Четверочка. Четверочка. А который чем-то похож на бокару, да? Или я путаю их? С пятеркой. Наверное, с пятеркой. С пятеркой, наверное, я путаю. Наталья, огромное вам спасибо. Да, Отличного вам дня, всего самого хорошего. Спасибо большое. Сергей. Сергей, приятно. Сергей, я снимаю для своего YouTube-канала вам про парфюмерию. Попробуйте, пожалуйста, вот этот аромат. Понравится он вам или нет? Ну, неплохой. Сколько по 10-бальной шкале можете ему поставить? Семь. А он мужской или женский для вас? Ну, какой-то мягкий, мужской, наверное. Больше. Мягкий, но при этом мужской. Да. 7 баллов. Вы бы таким пользовались? Да, наверное. И знаете, у меня, Сергей, к вам еще какой вопрос последний. Скажите, он для вас звучит современно, немножко несовременно. Вот как-то можете его в этом контексте описать? Нет, современно. 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 Спасибо вам большое, не буду вас больше задерживать. Всего доброго. Меня зовут Алексей, я снимаю для своего канала YouTube, он про парфюмерию. Как зовут вас? Валерий. Валерий, приятно. А вас? Галина. Галина. Валерий, Галина, попробуйте, пожалуйста, вот этот аромат. Можете по очереди и скажите мне, нравится он вам или нет. Ну, мне нравятся цитрусовые запахи. А это для вас? Он больше. Ну, что-то есть сладкое. Не нравится вам? Или просто ну, нравится, но не очень? Нравится, но не очень. А сколько можете баллов ему поставить? Из 10? Да. 9. Это все равно хорошо очень. Хорошо. Если бы ваш мужчина пах так, вам бы он нравился это? Или бы вы ему сказали, нет, давай что-нибудь более цитрусовое? Сказала бы, давай что-нибудь более цитрусовое. Как вам этот аромат? Вот этот? Вот этот. Ну да, какой-то... Конечно, вы сейчас будете говорить то, что жена сказала. Да, конечно. Вот больше, как сладенький такой. А вы по 10-бальной шкале сколько поставите ему? Ну, где-то баллов 7. Я. Всем, Вы бы таким пользовались? Или что-то более цитрусовое предпочли? Подумайте да хорошенько, это нет, очень важно. Я, я не слушаю, говори. Я думаю, что... Ну, в принципе, пользовался. Нормально, такого да? Такого нет, Нормально. что резкого такого, знаете, как это... Прям голову Прям, сносит да, и бьет да, в нос, да, 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 такого нет. Хороший запах. Хороший запах. Да. Последний вопрос к вам, и отпущу вас. А, скажите, он не звучит для вас как-то старомодно, несовременно? Нет. А для вас? Нет, Нет, хороший тоже. запах. Да. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Наталья, вы пользуетесь парфюмерией? Да, пользуюсь. Что, что ваш любимый аромат какой? Не на речь. А какая именно? Модель? Роза, розовенькая. Я хочу вам дать попробовать вот этот вот аромат. Скажите, это название моего канала YouTube, где можно будет увидеть себя. А, скажите, пожалуйста, вам нравится этот аромат или нет? Ну да, нежненький. Он мужской или женский? Мужской. Мужской? Да. А нежный что значит же нежный? А, свежесть. Вы чувствуете свежесть? А какую? Mm -hmm. Морскую, воздушную, какие-то ну, свежий воздух наверное, после дождя. Морское. Что-то морское такое. По 10-бальной шкале сколько вы можете ему поставить? 
Вам? Ну, мне-то я уверен, что десятку вы поставите. А сколько вы поставите мне? Двенадцать. Серьезно? Да. Слушайте, вы мне льстите. Вы мне льстите. Вы, наверное, работаете психологом, который должен говорить всякие комплименты. Нет, я руководитель детского продюсерского центра. Хотите, мы сделаем рекламу вашему детскому продюсерскому центру? Ну... Куда обращаться? Прошу вас. Ну, в ВК продюсерский центр «Корона» 24 августа в Маяковского в 14.00 будет детское мероприятие, премия ТОП-100 самых красивых и успешных детей Сибири. Вход свободный, приглашаю всех. Это в Новосибирске. Если будете да. в этот момент в Новосибирске, приходите, пожалуйста. А сколько баллов поставите этому аромату и по десятибалльной шкале? Ну, по десяточку поставлю. Десяточку. Да. Не звучит как-то старомодно, несовременно? Ну, нотки? Ну да, вот сам аромат. Нет, нет, нет свежесть никогда старомодно не звучит. Спасибо вам большое. И всего самого. Самого хорошего. Очень было приятно с вами познакомиться. Хорошо, До свидания. Да. Меня зовут Алексей. Привет. Как зовут вас? Ульяна. Ульяна, очень приятно. Привет. Ульяна, я снимаю для своего канала вам про парфюмерию. Да. Попробуйте, пожалуйста, вот этот вот аромат и скажите мне, нравится он вам или нет? Это первый вопрос. Нет. Ульяна, почему? Ну, мне кажется, он какой-то резкий. А он вам кажется женским или мужским? Мужский. Мужский. И все равно не нравится даже с поправкой на то, что это мужской? Нет. Нет, хорошо. На По десятибалльной шкале этому ужасному аромату сколько вы поставите? Четыре. Ну, это действительно мало. А ваш мужчина, вы замужем или у вас есть молодой человек? Замужем. А с, ваш, ваш муж каким ароматом пользуется? О, я название сейчас не скажу, но классным. Ну, не таким Очень уж, как вкусно. это, да? Да. Ясно. Ну, тут, возможно, вопрос в нанесении. То есть, если его нанести правильно... Поменьше. Он, да, угу. он смешается красиво, угу. то будет классно. Но он не вызывает у вас вот чего-то прям совсем, от, ну, такого, что вас отвращает от него? Вот прямо хочется отмыться от этого аромата, убрать его ну, подальше? Ну, вот, мне кажется, если бы я себе нанесла, я бы потом мучилась. Весь день? Да. Итак... Это мужской аромат, 4 балла, он слишком резкий, и муж не должен пользоваться Нет. таким ароматом. Спасибо вам огромное. Меня зовут Алексей, я снимаю для своего YouTube-канала он про парфюмерию. Я не говорите, эти блогеры, они задолбали всех уже, особенно взрослые и лысые. Как зовут вас? Надежда. Надежда. Надежда, попробуйте, пожалуйста, вот этот вот аромат. Скажите, он вам нравится? На другой стороне написано не название аромата, а название моего YouTube-канала. Не, поняла. Ну да, приятный. Приятный? Угу. Мужской или женский? Ну, мне кажется, он не сайт, он больше. Uh -huh, uh -huh. А приятный почему? Что вы в нем чувствуете? И можете своими словами описать? Ну, я люблю такой, знаете, он, с одной стороны, вроде не прохладный, но при этом... Освежающий. А, освежающий, при этом немножко сладковатый такой привкус. Я люблю такое сочетание. Uh -huh. Он, по вашему мнению, больше подойдет под какой сезон? Вот сейчас летом или, может быть, зимой? Да, мне кажется, в любой сезон подойдет. Абсолютно круглогодично, да? да. да? All ну, seasons. Ну, да, я бы так сказала. И я, я забыл, слушайте, спросил вас или нет, он мужской или женский для вас? Я, это унисекс. Унисекс, вы да, считаете? Да. Вы бы такое тоже носили. Да. По десятибалльной шкале сколько ставите? Ну, десяточку я поставила. По-моему, сегодня десятку он не получал если, еще. Если вы, ну, как бы, ну, мне нравится, угу. я купила. А вы чем пользуетесь сами? Ой, вы знаете, я человек, который любит вообще абсолютно разные ароматы и экспериментировать. По настроению, да? Да, по настроению. Ну, вот сегодня вы в чем? Сегодня у меня Байреда, африканский бал. М -м, ну, это, между прочим, хит марки. Ну. У вас прекрасный вкус. Спасибо. Спасибо вам большое за настроение. Держите, или я могу забрать? Вы можете забрать, потому что на обратной стороне название канала и в воскресенье а -а -а. можете себя увидеть. Огромное О, вам спасибо, да. что вы приняли участие в записи. Все, до Всего свидания. доброго, до свидания. Снимаю для своего YouTube канала вам про парфюмерию. Как зовут вас? Алексей. Алексей, тезка. Алексей, попробуйте, пожалуйста, вот этот аромат. Скажите, он вам нравится или нет? Ну, неплохой. Вы ну, бы такой... Нет, почему? Ну, у меня есть любимые. А какой у вас? Болгари Аква. Болгари Аква, угу. Это который такой в кругленькой такой, да? Видимо. Вы перестали выпускать, между прочим, вы знаете об этом? Нет, вы перестали ввозить в Россию. А, по-моему, вы перестали даже выпускать, нет? Не знаю, я заказал только что с Америки. И, все нормально, да? Ну, Но он еще не пришел, но месяц назад, ну, типа, ну, заказал. Прямо с самой Америки? По, по, во сколько обошелся? 10-300, по-моему. Это в перечете на рубли. За какой объем? Ну, 100. За 100 мл. Ну, дороговато, на самом деле, да, по нынешним временам. Ну, все дорого, на самом деле. Что касается вот этого аромата, э, я понял, что он вам не нравится, но... Нет, нельзя так сказать, просто есть любимые, и ты им отдаешь предпочтение. Хорошо. А этому сколько по 10-бальной шкале вы поставили? 6,8. Никто у нас еще не ставил с десятыми. 6,8 – это почти 7. Да. А он мужской или женский, как вы думаете? Мужской. Мужской. Спасибо вам большое. 
Всего самого хорошего. Марина. Марина, да, я Марин, пройдите, давайте пройдем вместе, чтобы я вас не сильно отвлекал. А, Марин, я снимаю для своего YouTube-канала, он про парфюмерию. Попробуйте, пожалуйста, вот этот аромат. И скажите, нравится он вам или нет. А потом я хочу с вами проконсультироваться по поводу татуировок. Неплохо, да. Мужской или женский? Или унисекс? Ну, по мне, так он даже больше унисекс. Угу. А вы можете его описать как-то? Ну, он теплый, сладкий, кислый, соленый, освежающий, древесный. Какой-то, я не знаю, эм, ладанный, смолистый. Если вдруг вам трудно так, вы можете сказать, что я не знаю, но мне он приятен. Ну же это. Начинает меньше нравиться? Ну, я не могу пока понять. Давайте скажем так. Вы не можете его описать, но он вам нравится. Да, неплох. По десятибалльной шкале сколько вы ему поставите? Ну, где-то... 7, 7. Это, это хорошая оценка. Вы бы сами таким пользовались? Периодически? Нет. 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 Каким вы пользуетесь ароматом? Я вообще парфюмом перестала пользоваться. Почему? Ну, если вдруг это корректный вопрос. Не хочу. И все. Просто перестала, Не хочу. И все. Спасибо вам большое. Вам этот аромат приятен. И мы ему ставим 7 ну, баллов. Да, Скажите, какую татуировку мне сделать? У меня, знаете, есть идея на самом деле, но я все время боюсь. Сказать, какая идея? Какая? Я хочу себе сделать отпечаток лапы своей собаки. Ну, вот, ну, как бы лапа, знаете, uh -huh. отпечаток лапы где-нибудь uh -huh. на плече или на груди. Как вы думаете, это нормально или это отстой? Ну, по мне так... Отстой. Я бы не делала, да. Возможно, ни портреты, ни отпечатки. Глядя на меня, что бы вы мне посоветовали? С чего начать, чтобы потом не пожалеть? Ну, возможно, связать с тем, что вы любите просто какие-то силуэты, хобби. То есть силуэт флакона духов, ну, как вариант, да? Вполне почему бы и нет. А слушайте, а и такая рекомен... Возможно, как-то интерпретировать в другом направлении какую-нибудь картинку. Вот ну, так. то есть не напрямую, а как-то, да, витиевато это загадать. И вот какое место самое такое, ну, с которого безопасно начать? Не знаю, ягодица, плечо, грудь, часть спины. Ну, лучше не на ягодице, конечно. Это Почему? Не совсем. Никто не увидит, я понимаю, да. Или мало кто. Да. Ну, на плече, например, на руке. Вы знаете, я что заметил? Не так уж сильно вы и торопились. Стоило вас увлечь интересным разговором. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего вам дня. Всего самого доброго. Спасибо. До свидания. Ну и, наконец, последний участник нашего опроса. Здравствуйте. Не хотел я в этом принимать участие. А, никто не хотел? Неправда. Я видел одну женщину. Она очень хотела попринимать участие хоть в чем-то. У меня сегодня проблема. Так. Все высокие снимаются без головы. Ну, эту проблему я... Эту проблему вы решаете в два счета. Да. Вы решаете два счета. Вы не знаете, почему проходящий мимо мужчина только что так внимательно смотрел на наши красивейшие ноги. Ну, а как еще он мог смотреть на наши красивейшие ноги? Алексей Александрович, вы не знаете, что я сегодня снимаю. Ну, вернее, вы знаете, что про парфюмерию, как обычно, но вы не знаете, что за аромат. Попробуйте, пожалуйста. И скажите, нравится или не нравится. Нет, я могу сказать, мужской или не мужской. Окей, okay, давайте начнем с этого. Мне кажется, мужской. А, вам сразу говорить правильный ответ? Пока нет, я не, нет, не надо, зачем? Пока я не взбесил всю аудиторию, что обращаюсь к вам на вы. Нет, не надо, зачем? Не надо мне говорить правильный ответ. Итак, вы считаете, что он мужской? Да. Какой он? Опишите его. Мягкий, сладкий, кислый, тяжелый, морской, освежающий, удручающий. Ну, слушайте, ну, он вообще, во-первых, не сильно легкий, но и не сильно тяжелый. Он такой какой-то средний, я бы сказал, между тяжелым и легким. Вот. Он фиг его знает, я даже не понимаю, по... какой он, да, по составу. Он не морской, мне кажется. Как... Мне кажется, что вот так... это прям вот какой-то классический, я не знаю, как это вы называете на своем языке, шипр. Но какой-то мужской аромат. Какой-то усредненный, какой-то усредненный, да. Кэжуал мужской аромат. Да, да, да. Я понимаю. Я не знаю, какие ноты в нем, но вот от мужчин подобные ароматы, не такие, может быть, но подобные ароматы, я часто от мужчин слышу. То есть, когда мужчина 
э, вот куда-то идет, да. ему нужен универсальный аромат, да. вот этот вполне подойдет. Да. Да, я да. понимаю вас. Ну, ну что ж, мне говорить правильные ответы? Ну, говори. Вы все сказали абсолютно верно. И это говорит о чем? Это говорит о том, о чем говорят многие мои подписчики. Что и в парке нормального можно найти человека. Они говорят о том, что с, со временем, пока вы со мной знакомы и дружите, вы в смысле парфюмерии прокачались. Ну а куда одеваться? Ну, а, одеваться? Я же все-таки что-то нюхаю. Одеваться некуда. Вот. Алексей Александрович будет безумно приятно, если вы подпишетесь на его канал. Вот. Он будет рад. Сегодня на меня садятся мухи, я сегодня Артемий Лебедев просто. Это мошки. Да, Мы сами меньше, чем Артемий, и мухи у нас меньше. Вот, я оставлю ссылку на канал Алексея в описании к этому ролику. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Большое спасибо, что вы посмотрели этот ролик, героем которого был Кельвин Клайн Ревилл за 2300 рублей за 30 миллилитров нужен этот аромат вам или нет вы уж как-нибудь сами решите я в общем этой покупкой доволен и от этих 30 миллилитров избавляться не планирую под настроение в какие-то особые дни под особый случай почему бы собственно и не вспомнить вот подобное прикольное мужское люксовое звучание всем удачи всем здоровья всем всего самого хорошего пока